Ciao a tutti. In this episode of Next Stop, we're setting up our camera in a country that forged the early history of Europe and dragged the continent out of the Middle Ages and into the Renaissance. Have you guessed where I am yet? How about if I mentioned Botticelli, Leonardo da Vinci or Michelangelo? Or Dolce Gabbana, Gucci and Prada? I'm sure you got it now. Yes, we're in Italy, the boot-shaped country that stirs the passion of art lovers and foodies. With its 60 million inhabitants and a history spanning centuries, Italy is gradually emerging from the financial crisis that hit Europe in 2009. But this isn't just about the economy. Customers are changing. And to meet these new expectations, entrepreneurs here are looking at quality, at innovation, at creativity. And that is what we're going to look into in this episode of Next Stop. Let's go. Ah, Italy. We all know about its great food, its luxury cars and its fashion industry. But what you may not know is that its economy is mainly built on its small entrepreneurs. The country counts no less than 4.2 million SMEs, who represent 51% of the national GDP. I'm now on my way to Vimercati to speak to the people behind the Passoni Bicycle Company. And they produce hand-built bespoke bikes, combining traditional craftsmanship with state-of-the-art materials and technology. Buongiorno. Buongiorno Noel. Buongiorno. I miei colleghi eh, passo dopo passo eh, utilizzano tutte le loro competenze e, mh, artigianali e caratteristiche tecnologiche di innovazione per realizzare ogni nostro telaio. Ogni telaio viene realizzato per una persona, seguendo la sua morfologia, la sua abilità e le sue mh, passioni ciclistiche. So tell me about the, the quality here of the craftsmanship. Eh, noi selezioniamo eh, le migliori materie prime, il migliore acciaio, il migliore titanio, eh, il migliore carbonio. Permette anche di realizzare dei telai molto più performanti e tecnicamente molto più avanzati. The country is promoting the Made in Italy label as a guarantee of quality for customers around the world. Personi bikes cost an average of 12 to 15,000 euros and are intended to clients who expect the very best. Per condividere la miglior qualità con i nostri clienti, eh, dobbiamo richiedere la miglior qualità, la migliore attenzione, la miglior rapidità anche da parte di tutti i nostri fornitori. Paolo is the Personi company's agent and today as often he is here to pay a visit to his customer. Il contributo che noi possiamo dare come AXA è un contributo dal punto di vista del tailor made. Oggi la compagnia sta crescendo e quindi hanno bisogno sempre di più un servizio e una consulenza a 360 gradi. Oggi i loro telai vengono consegnati in Giappone, quindi hanno l'esigenza che questa copertura funzioni in tutto il mondo. In addition to tailoring its products, Axe Italy is adapting its entire process, tools and skills, like Wonder Claims or the onboarding process, a new proactive approach to customer care. Yeah, la soddisfazione del cliente è proporzionale al numero di contatti che ha e la soddisfazione genera fiducia. Siamo stati spiazzati da una ricerca che dice che il 40% dei clienti non riceve alcun contatto dalla propria compagnia se non al rinnovo di polizza 12 mesi dopo. Con l'onboarding abbiamo cercato di colmare questo gap con un processo strutturato e sistematico che prevede ben 7 momenti di contatto durante il primo anno. Among these seven points of contact, a one-pager explaining simply and precisely what product the customer has, a welcome pack and risk prevention tips for their holidays. As for Wonder Claims, it provides digital solutions for continuously improving the claims experience with new functionalities rolled out regularly. Tra le ultime, il Caring Angel, con un click, AXA 24 ore su 24 manda un carro attrezzi o un'ambulanza sul luogo del sinistro, oppure aiuta il cliente a compilare la denuncia senza nessuna attività burocratica da parte sua. Se il cliente ha acquistato un prodotto telematico è ancora più facile perché lo contattiamo direttamente sul suo telefono e si trova già al sinistro aperto su MyAXA. I clienti insomma ci chiedono sempre soluzioni più semplici ed è quello che cerchiamo davvero di dargli. Peraltro in un modo assolutamente trasparente perché pubblichiamo tutti i loro feedback online. AXA Italy is also changing its entire strategy. To learn more about that, I'm meeting Patrick Cohen in the Rome office. 
Patrick, you just welcomed me in the Smart Center. Why is this important for you? Ascoltare ed interagire di più con i nostri clienti è al cuore della nostra trasformazione. E quindi cosa c'è di meglio di essere qui nello Smart Center con colleghi che ogni giorno sono a stretto contatto con i nostri clienti. Qui ogni giorno abbiamo 2000 contatti, che sono 2000 momenti della verità, oppure occasione di imparare come migliorare o intercettare nuovi bisogni. Per questo ogni neo assunto in AXA Italia inizia qui nello Smart Center o in agenzia. And how does this tie into your strategy around the customer? Abbiamo tre priorità, semplicità, trasparenza e più contatti con i clienti. Sai, il cliente italiano è sempre più consapevole dei rischi, ma non è più disposto a pagare per la complessità dell'assicurazione. Quindi la sfida che ci siamo dati in AXA Italia è come passare da confezionare dei prodotti a creare delle esperienze cliente e servizi unici. Sai, oggi con la tecnologia, quello che puoi immaginare, puoi farlo. Noi in Italia siamo creativi, siamo bravi ad immaginare. Ora è il momento di farlo. We're already at the end of this episode. Thank you for watching and remember you can see my other adventures at hashtag AxetNextStop. So for me it's Arrivederci and see you soon for season two.